ஓகே வணக்கம் மக்களே நான் இதை பார்த்துக்கலான்னாங்க நான் அர்ஜென்டினாவுக்கு எப்பேற்பட்ட கிரிட்டிசிசம் வச்சனோ அதே மாதிரி பார்ச்சுக்கல் மேட்சுக்கும் நான் வைக்கப்போம் அஃப்கோர்ஸ் எங்கெங்க டியூ கொடுக்கணுமோ அங்கங்க நம்ம டியூ கொடுப்போம் மெஸ்ஸி எப்படி அந்த பெனால்டி அழகாக அடித்தாரோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பெனால்டி பட் ஃபர்ஸ்ட் அது பெனால்ட்டியா அப்படின்றத ஒரு நியூட்ரல் ஃபேன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து என்ன கே என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் ரொனால்டு எடுத்தார் அது ஸ்லோ மோஷன் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் ரொனால்டு பட் அது சேலஞ்சாக இருந்ததா அப்படின்னா அது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இருந்தது அந்த மொமெண்டமில் எப்பயுமே வந்து ஃபுட்பாலில் டேப் பண்ண உடனே டைவ் பண்ணுறது தான் நைன்டி நைன் நடக்கும் பட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக தான் இருந்தது என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா அது பெனால்ட்டியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட் அஃப்கோர்ஸ் ரொனால்டோட அது ஃபஸ்ட் டச் ஹி காட் டு த பால் ஃபஸ்ட் பெனால்ட்டியான்றது நீங்கள் உங்களோட தாட்சை கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ ரொனால்டோட மிஸ்டேக்ஸும் நம்ம பேசுவோம் அதுதான் முக்கியமான விஷயமே அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் ரொனால்டோ வந்து நேற்று கோல் அடித்தார் எஸ் செம்ம எமோஷ்னல் மூமெண்ட் நல்லா இருந்தது ஓகே பட் நவ் விஆர் வேர் ஓவர் தட் இப்போ வந்து லாஜிக்கலாக பேசுவோம் அண்ட் பெனால்ட்டி வந்து ரொனால்டோ பர்ஃபெக்டாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் கீப்பர் வந்து கரெக்டான சைடு தான் குதிச்சார் பட் ஹி வெண்ட் ஃபார் டவுன் கீழே அடிப்பார்னு நினச்சார் கீப்பர் பட் ரொனால்டோ மேலே அடித்தார் பட் ஜென்ரலாக வந்து ரொனால்டோ அந்த சைடு கீழே தான் அடிப்பாங்க பட் எப்படியோ வந்து மேலே போனதுனால ஓகே அண்ட் நவ் இப்போ வந்து எயிட் வேர்ல்ட் கப் கோல்ஸ் அகெயின் வந்து மெஸ்ஸி வந்து ஒன் டவுனாக இருக்கார் இப்போ ஹீ வில் ஹேவ் டு கேட்ச் அப் இந்த ரேஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இல்லை இவங்க இவங்க மேலே வரும் திரும்ப மேலே வருது கீழே போகிறது ரொனால்டோட அந்த டச்சு பற்றி பேசலாம் அந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஃபர்ஸ்ட் வியூ மினிட்ஸில் கிடச்ச அந்த ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சான்ஸ் யார் அந்த த்ரூ பால் போட்டாங்கன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ஐ திங்க் ப்ரூனோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர்பான ஒரு பால் ஆனால் ரொனால்டோ வந்து அந்த டச்சை வந்து ஹெவியாக எடுத்துட்டார் ரொம்ப கேவலமான டச் அது நான் எப்படி வந்து பேலண்ட் ஆர் செவன் டைம் மெஸ்ஸி கிட்டேருந்து நான் எதிர்பார்க்குறேனோ அதே மாதிரி தான் நான் மெஸ்ஸி ரொனால்டோ கிட்ட ஃபைவ் டைம் பேலண்ட் ஆர் கிட்டேருந்து நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதை அந்த டச்செல்லாம் வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்துருக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு கோல் ஆகிருக்கும் நோ டினைங் த ஃபேக்ட் ரொம்ப ஹெவியான டச் அது பார்ச்சுகல் ஆஸ் அ டீம் எப்படி ஆடினாங்க ஸோ பார்ச்சுகல் லைனப் வந்து ஃபோர் த்ரீ த்ரீல ஆடினாங்க அப் ஃப்ரண்டில் ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் ரொனால்டோ அண்ட் ஜா ஃபெலிக்ஸ் அண்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ரூபின் டயஸ் அண்ட் பெரேரா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதில் ப்ராப்ளமே இல்லை விங் பேக்ஸ் வந்து சில மிஸ்டேக்ஸ் நடந்தது நம்ம அது வந்து செகண்ட் கோல் ஆஃப் கானா வந்து ஜாவ் கேன்சலோட மிஸ்டேக் அது அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அவங்க கண்டிப்பாக ஜாவ் கேன்சலோ அண்ட் வந்து ரஃபேல் குரேரோ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஃபுல் பேக்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் விங் பேக்ஸ் ஆடினாங்க ஜாவ் கேன்சலோட மிஸ்டேக் நம்ம பேசணும் பட் ஆனால் மிச்சபடி ஓகே சென்டரில் அகெயின் வந்து வி ஹேவ் பெர்னாடோ சில்வா ரூபன் நெவேஸ் ஆடுறாரு சென்டரில் அண்ட் வந்து ஒட்டாவியோ ஸோ வந்து இவங்க மூணு பேருமே வந்து நல்ல நல்ல ஒரு பிளே மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் தான் பெர்னாடோ சில்வா பற்றி நம்ம பேசவே வேணும் இப்படி ஒரு டீம் இருக்கு நல்ல லைனப்பு எப்படி ஆடினாங்க கானாவோட அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் சான்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லயே நிறைய கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் எஸ்பெஷலி வந்து ரொனால்டோட மூணு சான்ஸ் கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹெவி டச் நம்ம அதை பற்றி ஆல்ரெடி பேசணும் ரெண்டாவது சான்ஸ் ஒரு ஹெட்டர் ரொனால்டோ அந்த இடத்துல நல்ல ஹைட்டாக குதிச்சார் தான் பட் அந்த இடத்துல வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக க்ளீ கிளீன் ஹெட்டர் அது பட் என்னாச்சுன்னு தெரியல சைடில் பட்டு போயிடுச்சு அதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டாவது சான்ஸ் மூணாவது வந்து ஒரு ஃபவுல் பட் ஆனால் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் ஆஸ் அ ரொனால்டோ ஃபேனாக நான் சொல்லலை அது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிறேன் அது வந்து எந்த விதத்துலையும் ஃபவுல் இல்லை அட்லீஸ்ட் பிளே ஆக விட்டுருக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய பாயிண்ட் ரொனால்டோ அடித்ததுனால நான் சொல்லலை உண்மையிலே ப்ரூனா பெனாடோ சில்வா அங்கே இருந்தாலும் சரி ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் அங்கே இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஃபவுல் நீங்கள் சரி ஊதுறது தான் ஊதுறீங்க வெயிட் பண்ணுங்களேன் லெட் இட் ப்ளே அண்ட் தென் நீங்கள் விஏஆரில் செக் பண்ணலாமே ஒரு ஆஃப் சைடுக்கு எப்படி வந்து யூ லெட் இட் ப்ளே அண்ட் தென் நீங்கள் ஃப்ளாக் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி இதையும் நீங்கள் லெட் இட் ப்ளே அண்ட் தென் பாருங்கள் என்ன நடக்கிறது கோல் போச்சா ஓகே அப்போ வெயிட் பண்ணலாம் விஏஆர் செக்கு தென் அப்படி பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது அது அது காமெடியான ஒரு டெசிஷன் அது ஸோ மொத்தமாக வந்து ஒரு மூணு சான்ஸ் கிரியேட் ஆச்சு ரொனால்டோக்கு மட்டுமே மூணு சான
டி பாக்ஸ்குள்ளே நடந்ததுனால அதை வந்து பெனால்ட்டி கொடுத்துட்டார் பட் அங்கே நட்ஜ் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியல நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஏன்னா நான் எது சொன்னாலும் வந்து அது வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் நீங்களே கமெண்ட்ஸில் போட்டுருங்க ரைட் அண்ட் பெனால்ட்டி பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் சூப்பர் ஸோ அந்த மோமெண்ட் செம்ம செலிப்ரேஷன் இருந்தது செம்மையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜாவ் ஃபெலிக்ஸ் ஜாவ் ஃபெலிக்ஸோட அந்த கோல் முன்னாடி வந்து பார்ச்சுகல் டீம் வந்து பால் கடிச்சுதா ரொனால்டோ எங்க ரொனால்டோ எங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்த ஒரு பார்ச்சுகல் டீம் இன்னைக்கு அவ்வளோ மெச்சூர் ஆகி ரொனால்டோ அங்கே இருக்காரு பட் ஆனால் அதோட பெட்டராக எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு ஜாவ் ஃபெலிக்ஸோட அந்த ஒரு கோல் வேற மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் நான் வந்து எதிர்பார்க்கல ஜாவ் ஃபெலிக்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுவாருன்னு ஸோ ஜாவ் ஃபெலிக்ஸோட செகண்ட் கோல் வேற லெவல் ஃபினிஷ் ஜாவ் ஃபெலிக்ஸ்க்கு சான்ஸே இல்லை மூணாவது கோல் அத்துக்கும் மேலே ரஃபேல் லியோ ரஃபேல் லியோவோட அந்த 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 பிளேஸ்மெண்ட் சிம்பிளாக ஏன்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபா போஸ்ட்டுக்கு அப்படியே ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் போர்ச்சுகல் ஆஸ் அ டீம் செகண்ட் ஹாஃபில் நல்லா ஆடினாங்க நல்ல பொசிஷன் வச்சாங்க நல்ல மூமெண்ட் ஆடினாங்க அதே சமயத்தில் கானாவும் நல்லா ஆட ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஜீரோ ஆலில் அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஐயு அப்படின்ற பிளேயர் வந்து கானாவோட பிளேயர் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறாரு ஈக்குவலைஸ் பண்ணோடனே என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் தான் ஜாவ் ஃபெலிக்ஸோட அந்த ஒரு கோல் நடந்தது டூ ஒன் லீடிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உடனே வந்து ரொனால்டோ ரஃபேல் ஜாவ் ஃபெலிக்ஸ் ஐ திங்க் ப்ரூனோ தவிர மெயின் பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் வெளியெடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கோலு ஜாவ் கேன்சலோட மிஸ்டேக் அதுதான் அந்த ஃபுல் பேக்கோட மிஸ்டேக் வந்து ஜாவ் கேன்சலில் பார்த்தீங்கன்னா பால் அங்கே போகும் பட் இவர் வந்து இந்த சைடுக்காக போயிடுவார் பிளேயரை தாண்டி அந்த சைட் போயிடுவார் ஸோ கானா பிளேயர் வந்து பால் எடுத்துடுறாரு அங்கேருந்து ஒரு கிராஸ் சூப்பர் ஃபினிஷ் புக்காரி புக்காரி ஃபினிஷ் பண்ணோடனே த்ரீ டூ டவுனில் இருக்கோம் நம்ம சீக்கிரம் பால் எடுத்துன்னு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்லாம் கிடையாது நேராக போய் ரொனால்டோ செலிப்ரேஷன் பண்ணார் தம்பி இன்னும் மேட்ச் முடியல அப்படின்ற மாதிரி அங்கே பார்த்தா கொந்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் சைட் லைன்ஸில் என்னடா பண்ணுறீங்க இப்போ தான் உங்களை நம்பி நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் ஒழுங்கு ஆடுங்களான்னு ஏன்னா ப்ரூனோ மட்டும் தான் அங்கே சென்டரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக வெயிட் பண்ணுறாரு எல்லாரையும் மாற்றிட்டாங்க டென்ஸ் ஃபியூ மூமெண்ட்ஸு அங்கே தான் தலைவர் கோஸ்டா கீப்பரும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணார் பாருங்க இது வந்து பல வருஷமாக ஃபுட்பாலில் நடக்குது ரொனால்டினியோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கோல் கீப்பர் அப்படி தூக்கி போட்டு அடிக்கும் போதெல்லாம் பால் எடுப்பார் அந்த மாதிரி சுவாரஸ் டாரஸ் எல் என்ன எல்லா ஸ்ட்ரைக்கருமே இது தான் பண்ணுவாங்க ஒரு சான்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா அவங்க நெட்டுக்கிட்டே அப்படியே டைமை வயலவே பண்ணுவாங்க கீப்பர் வந்து அப்படி கீழே போடுவார் இவன் வந்து எடுப்பான் இது பல வருஷமாக நடக்கிறது காஸ்டா வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்ல நீ பின்னாடி கூட பார்க்காம கீழே டிராப் பண்றாரு பால ஆனா பிளேயருக்கு நல்ல சான்ஸ் அது அது அடிச்சுந்தா ஈக்குவலைஸ் வாட் ஆர் ரிசல்ட் அது த்ரீ ஆல் வித் பார்ச்சுகல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கப் உருகுவேவும் அங்க வந்து டிரா இவங்களும் வந்து டிரா பட் கோல் டிஃபரன்ஸ்ல அதிகமா இருந்திருப்பாங்க கானா அந்த அளவுக்கு ஒரு சான்ஸ் அங்க போய் வழுக்கி ஊந்துடுறாரு அவரு வழுக்கி ஊந்தோடனே அங்க ஒரு கலவரமாயி கிளியர் கிளியர் பண்ணிடுறாங்க அன்ஃபர்கிவபிள் மிஸ்டேக் அது அன்ஃபர்கிவபிள் ஒரு வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்ல ஒரு ஓப்பனிங் மேட்ச்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவலைசர் போயிருந்து அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் நீ வந்து வீட்டு கிளம்புன அவங்க டிக்கெட் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆல் இன் ஆல் வந்து கானா கேவ் அ கிரேட் ஃபைட் வேற லெவல்ல ஃபைட் கொடுத்தாங்க த்ரீ டூ நல்ல ரிசல்ட் கானாக்கு நல்ல ரிசல்ட் பட் பார்ச்சுகளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடையாது இதில் இதுலேருந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் அவங்க கற்றுக்கணும் அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன்னும் கஷ்டமாக இருக்க போகுது ஏன்னா சவுத் கொரியா ஊருக்கு மேட்சை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைட்டாக இருந்தது சவுத் கொரியா ட்ரை பண்ணுறாங்க உருகுவே ட்ரை பண்ணுறாங்க எதுவுமே இல்லை கோலில் ஸ்ட்ரா ஸோ வந்து டஃப்பான டீம் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ இப்போ பார்ச்சுகல் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆட போகிறாங்க கானா அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட போகிறாங்க எப்படி போகும்னு தெரியாது அதனால் இந்த குரூப்புமே வந்து இந்த குரூப்பில் இப்போதைக்கு பார்ச்சுகல் சேஃப் ஆனால் சொல்ல முடியாது என்ன நடக்கணும் அண்ட் நேற்று நடந்த மேட்சஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சுவிட்சர்லாண்ட் கேமரோன் சுவிட்சர்லாண்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நடந்தது வந்து உருகுவே சவுத் கொரியா அதுக்கப்புறம் உருகுவே சவுத் கொரியா ஜீரோ ஆல் கோல்டஸ் ட்ரா அதுக்கப்புறம் நடந்தது பார்ச்சுகலுக்கான த்ரீ டூ நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்ச்சு டஃப்பான ஒரு மேட்ச்சு அண்ட்
அங்கே கொஞ்சம் லேக்கிங்காக இருக்குது அதுதான் வந்து இப்போ பிரேசிலோட கன்சர்னே ஸோ கோயிங் இன் டு த கேம் பிரேசில் அகெயின் இதே பார்ச்சுகல் மாதிரியே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃபில் கோல்லெஸ் செகண்ட் ஹாஃப் வருது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து சான்சஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் ஆச்சு பட் ஆனால் வந்து சர்பியன் டிஃபென்ஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அண்ட் ஏரில் வந்து பிரேசில் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க ஸோ ஏர்லேருந்து வந்து கிராஸஸ் போட்டு ஆடுற ஸ்டைலே வந்து பிரேசிலுக்கு இந்த இந்த டீமில் இல்லை அண்ட் வந்து அவங்க நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணி பெனிட்ரேட் பண்ணி தான் உள்ளே போகிறாங்க அந்த ஸ்டைல் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒர்க் அவுட் ஆகல செகண்ட் ஹாஃப் வருது செகண்ட் ஹாஃபில் இம்மிடியட்டாக வந்து ரிசல்ட் காமிக்கிறாங்க ரிச்சாலிசன் ரிச்சாலிசனோட அந்த செகண்ட் கோல் ஃபஸ்ட் கோல் வந்து நல்ல ஒரு கோல் கோல் கீப்பர்லேருந்து ரீபவுண்டில் ஒரு நல்ல கோல் பட் ஆனால் அந்த செகண்ட் கோல் இருக்குல்ல அதுதான் அங்கே மேட்ரு வர பாலை அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண விதமே வந்து ஒரு பவுன்ஸ் மாதிரி போச்சு அங்கேருந்து ஒரு சிசர் கிக் பைசைக்கிள் கிக் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஷாட்டு வேற மாதிரி முடிச்சாரு திஸ் குட் பி குட் பி கோல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது இதோட வேற லெவல் கோல்ஸ்லாம் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆண்டனி உள்ள இருக்கிறாங்க ஃப்ரெட் உள்ள இருக்கிறாங்க வரவங்க எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாகவே இறக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிரேசிலியன் ஸ்குவாட் அது ஸோ எனிவேஸ் நல்ல சான்சஸ் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பால் போஸ்டில் அடிச்சுது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கோல்ஸ் ஆக்சுவலாக அடிச்சிருக்கலாம் ஈஸியாக பிரேசில் பட் ஆனால் நன் ப்ளஸ் டூ நில் நல்ல விக்ட்ரி அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கப் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க கோயிங் ஃபார்வர்ட் எப்படி போகுதுன்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ரைட் சூப்பர் ஸோ குட் டே ஃபார் ரொனால்டோ ஃபேன்ஸ் மீண்டும் இன்னொரு சூப்பரமான ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களை என்ன பிடிப